Hello. Good evening. Hi. Good evening. Hello. Hi. Hello. Hello. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Hello, everybody. Welcome to our class. How are you today? Very well. Good. Good. What about you? I'm pretty good, thank you. Um, I'm happy to to see you guys and uh, to be able to be with you guys. Um, how is everybody? Are you guys okay with? Um, are you safe right now? Yeah, everything is is okay by your house. Yes, yes, yes. Okay. Good. Yes, good. teacher. Excellent. Glad to hear that. Okay, good. So um, today we are starting our our module. Uh, we're going to be um, having the four weeks of uh, our class. Um, I know that you probably are wondering about this um, coming November 2nd. Um, so just to let you know, we will be um, having a day off, let's say on November the 2nd, on, on the Thursday, but we're going to be making it up by um, having class on the Friday. So this Friday, we're going to be having class. All right. Sounds okay. good. Okay. Yeah. Okay. That way we don't okay. miss. That way we're, we're not gonna be uh, missing any classes. We're gonna have the exact, the 16 days of class, okay? All right, um, well guys, um, let me um, first of all, uh, pass attendance, okay? Before we we go any further, I, wanna, I need to take it, the attendance, so please. Listen for your name. Just give me a moment. Okay, here we go. Uh, Karen Elizabeth Bernal de Avelar. Present teacher. Wonderful, thank you. Ángel Antonio Ramírez Rodríguez. Present, teacher. Excellent. Roberto Eduardo Escamilla García. Uh, present, teacher. Okay, wonderful. Um, is it possible for you to turn on your camera, Roberto, so that we can see you? Okay, okay. Hello. All right, thank you. All right, wonderful. Thank you very much. Okay. All right, let me see. Let's continue. Um, Andrea Geraldine Sanchez uh, Recinos? Present teacher. Okay. Is it Geraldine or Geraldine? Geraldine. Okay. I don't know. Okay. All right, yeah, just wondering how you pronounce it. Okay, great, thank you. All right, uh, Brandy Marilu Pimentel. Perfect. Okay, wonderful. Sorry, I can't pronounce your last name. <laughs> I understand. <laughs> okay. Um, your face looks familiar, Brandy. Am I correct? Um, no, Maybe? not really. No? Okay, okay. No, I don't remember you. No? Okay, okay. All right. Um, Edgar Abel Tejada? I'm here, Mrs. Guerrero. Okay, wonderful. Um, okay. Oh. It's on Stanley Hernandez. I'm here, teacher. Okay, very good. Eduardo Jose Melgar. 
Resume. Okay, wonderful. Is it possible for you to turn on the camera, Eduardo, so we can see your? Yeah, yeah, your sure. There's okay. In a moment. Okay. Okay, it's coming into, it's kind of coming into, into focus. Okay. Are you, are you still there? Okay, there it is. Okay, perfect. Now we can see you. Thank you. All right, perfect. Um, let's continue. Um, Irma Raquel Garcia de Monterrosa. Here, teacher. Wonderful. Jaime Roberto Aldana. Hi, I'm here, teacher. All right, wonderful. Joana Yesenia Garcia de Hernandez. I'm here, teacher. Wonderful. Nidia Esmeralda Marro Marroquín Guevara. Uh, present, teacher. Okay, wonderful. Reina Elizabeth uh, Guerrero Gaitan. Present teacher. Wonderful. Susana Beatriz Abrego Blanco. Susana? No, Susana. Okay. Uh, Vanessa Esmeralda Miranda Alfaro. No, Vanessa? Okay. Yancy Andrea Melendez Mayen. Present. Wonderful. Saul Antonio Hernandez Torres. Saul Antonio. No. Uh, Iliana Janet Alvarado Molina. Iliana Janet, no. Uh, Marina Stephanie Arevalo Sanchez. I'm here. Okay, wonderful. Thank you. All right, guys and girls. Well, thank you very much for uh, for connecting. I know some of you may be having a bit of um, connection problems and everything. It's okay if for whatever reason your your connect your internet connection is unstable, um, and uh, Zoom take so it's okay just come back in all right as soon as you can that's the most important thing is that uh, you try you know to come back okay so don't worry we understand if something um you know if you, if you can't for whatever reason um be here the you know be connected it's okay you know just just come back in all right, so anyway, before we continue, I would like to present myself. I know that I um, did a small introduction there um, with in the group in WhatsApp, but um, I would like to uh, do it a little bit more personalized um, now that we're here face-to-face. -face. So like I said, um, my name is Jessica Guerrero. And um, I've been an English teacher for, oh my, uh, let me think, about 18 years. Yeah, 18 years. Um, and um, what can I tell you? Uh, some of the things I like to do, um, I love traveling and uh, sightseeing. Um, learning about different cultures. Um, I love the beach. Um, and uh, I love dancing, going to the gym. Um, although I do have very unhealthy habits, like um, I love to uh, drink Coca-Cola. <laughs> it's my favorite drink. Um, and my favorite uh, dessert is chocolate. So 
yeah my like I love chocolate over chocolate so um yeah so that's a little bit about me um let me see what else I can tell you my favorite color is purple and um I think that's it I don't know do you guys have any questions you want to ask me Have you ever traveled to a country who speak English and how was your experience? Um, have I ever traveled to a country that speaks English? Yeah. Um, yeah, I actually my my first language is uh, is is English um, because uh, I'm originally from Canada. So um, yeah. So I, yeah, I, I, I've been to a few places um, and I can tell you that English gets you so to so many places in the world. Like you are so are able to communicate with so many people using just English. It's, it's pretty amazing. Like, um, yeah, but you, you can get pretty much anywhere in the world. Uh, with just English. Um, so it's a very useful tool. That's for sure. Yeah. Yep. Any other questions you guys want to ask me? Do you have children? Um, no, I don't. I don't have any children. Are you married? Uh, no, I'm not married. <laughs> You're right. <laughs> yeah. <laughs> Any other questions? They so have? you say you born on Canada? So I'm originally from Canada. Yeah, that's right. Yeah. Okay. But sense. your family, your father and mother... My family is uh is from El Salvador, yes. Mm -hmm. oh, okay. Yeah. I got it. Yes, for yeah. your last name. Yeah, yeah. I exactly. She born in Canada, but the name is like uh... <laughs> Yeah, yeah, exactly. So my my I'm originally from Canada, but my background is Salvadoran. Okay. Mm -hmm. Yeah. Any other questions that you guys have? No. Randy, I have a question for you. By any Go chance, ahead. by any chance, do you ride a motorcycle? Yeah. Uh, okay. Well, before, yeah. Yeah. Uh-huh. <laughs> yeah. Keep thinking, keep thinking. <laughs> Which bike do you... Huh? Which bike do you so? Um, I don't remember. I don't remember honestly. Uh, uh, I don't remember. Okay. It's a long, long time. In ago. which group? This was back in. Oh my! When was this? I was part of two groups. This was back in like 2017 or something like that. So it was a long time ago. Long, long time ago. Mm -hmm. Yeah. Group, Just... The biker group was a gigser in this moment. No, 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 no. no. This was, a, this was a, a, an English group. This an just, English group. Yeah. Yeah. Just, just, just wow. keep thinking. Keep thinking. You'll, you'll get there. <laughs> okay. Anyway. Um, okay. Any other questions you guys have? No. Yes, I have. No, for the moment. Do, do you speak French, teacher? Um. Well, that's a very good question. Um. Yes and no. I used to be able to speak French quite well, but it's been such a long time that I haven't practiced it that I've pretty much forgotten it. Uh, I mean, not not completely, but to speak it, it's very difficult for me. Um, now I just basically read it and I hear it and understand it. But most mostly I read it. Uh, but 
not speak it so much anymore. Mm -hmm. Yeah. Do you speak another language? Uh, I do, yeah. Um, well, I'm right now learning Turkish. Turkish, damn. Turkish, yeah. Yeah, I'm okay. learning Turkish. Mm -hmm. Any other questions? Ms. Guerrero, are you living in Canada or are, living, are you living in El Salvador? Neither. <laughs> <laughs> yeah so it's my my situation's a little complicated um i'm trying to live in turkey turkey but um it's a little bit complicated at this moment because uh turkey is going through a little bit of a uh difficulty with immigration so it's not easy to get uh immigration status. So I am currently out of Turkey. I'm, I, I I do live in, I live in Istanbul, but in this moment I have, I'm doing like visa runs. So I'm actually in Thailand. Yeah. Wow. Yes. So, yeah. <laughs> so it's, 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 it's been a, a long journey, but yeah. Mm -hmm. Yeah, so actually you guys are um, are finishing your day and I'm starting my day. So, mm -hmm. any other questions that you guys have? Can you tell me the hour in your country? <laughs> Sorry? Can you tell me the hour in your country? Oh yeah, so right now it's 921. AM or PM? AM am mm -hmm. yeah so it's it's i'm yes i'm i'm starting the day right now uh, so for me okay. it's uh tuesday mm -hmm. so i'm and in how the... did you get this job oh well because i was living in el salvador <laughs> oh. yeah yeah it's living in el salvador um okay. um yeah so i'm just like temporarily out Mm -hmm. Okay. Yeah. All right. Any other questions you guys have? No. Do you like pupus? Oh yeah. I'm missing my pupusas, honestly. I cannot <laughs> wait to eat a pupusa. <laughs> Especially from Los Planes. <laughs> yeah. Yeah. Do you want do you like typical food in Salvador? Oh yeah, for sure, for sure. Um, I love Rioas. One of my favorite things. I love Rioas. Me too. Mm -hmm. I love yeah. Rioas. Especially with the ones with the have they have the the cheese in the middle. They're the best. <laughs> yeah. Any other questions you guys have? No, no, no. Okay. All right. Okay, guys. So um, since you guys don't have any other questions, um, okay. So what I'd like to do is, um, oh, hold on. Uh, first of all, let, let's talk a little bit about, um, what is expected from you guys uh i know that you probably you already know this because i'm sure this is not your first uh, module but still we need to remind remember um you know have the reminders of of what uh is expected of you guys so um just give me one moment Oh, by the way, uh, before we continue, do you guys all have access to the platform? Yeah, I have yes? access. Okay. Good. Everybody has access to the platform? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, okay. teacher. 
Good, good, excellent. I'm glad to hear that. Yeah, because we need to have access to the platform. You guys know that we work with a platform and um, your your grades are based on your the platform, right? So uh, we need to be having, um, we need to have progress in the platform, um, which means that a, every certain, every week, Again, pretty much, we're going to be reviewing. Oh, yeah, Friday between Friday. Now, Friday, Friday, Saturday, we're going to be reviewing um, the the platform um, and seeing that you guys are actually making progress. So that's really, really, really important. Um, okay. Also, very important that you guys are here during the class from the beginning to the end. Uh, that remember that the platform, uh, the Zoom platform registers your connection. So that means that if you if you connected um, late or you connected only a few minutes, the platform will be able to tell us. So um, that way we can register how many minutes exactly you have been in the course. Okay, so that's really, really important that you guys know. Okay, so um, actually, let me... Teacher. Yes. I cannot uh, get into the platform, but uh, give me a second, please. Oh, okay, sure, no problem. Um, do you do you have the the credentials though? Yes, yes. 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 Okay. All right. Perfect. Perfect. That's important. Um. So it, it's very important that you guys know that in the the um the email that you guys get from um Igos Corporativo, you have all the credentials there. The credentials include not only the um the link for this class, but also for, for example, the link for the YouTube channel, right? For the um, the playlist. Um, it also includes um, the, the link for the WhatsApp group. So if you guys are not in the WhatsApp group, I please ask you to, um, to join because uh, that's the way we're gonna be communicating, okay? So I need you guys to have access to the to the WhatsApp group. So um, if you haven't done that yet, please join the WhatsApp group. Um, what else do we have there? Oh, um, yeah, and also for the recordings, okay? Um, so um, the the recordings are going to be there in the in the in the platform. But they're also in the platform. Sorry, the, the it's on YouTube and the platform. Sorry, that's what I meant, meant to say. Okay. All right. Any questions? No. Just remind no, me everybody have to turn on the camera. Yes, exactly. So that's actually right now what I'm going to show you. Just give me a moment. Um, please tell me if you can see my screen. Yeah, we can see your screen. Wonderful. Okay. So I think it's easier if I just do this. Oh, I can't. There we go. Okay, so um, so I'm going to um, say this in in Spanish because it is in Spanish. So tareas y evaluaciones es necesario obtener el 80% promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Lo que significa que en la plataforma necesitamos un mínimo de 80%, pero ustedes ya saben que eso no es difícil obtener porque um, la plataforma les deja eh, hacer los ejercicios una y otra vez hasta obtener un 100%. Entonces, en realidad no es um, tan difícil, ¿verdad? Porque si usted lo hace vez tras vez, 
hasta tener un 100%, la plataforma le va a tomar la, el, la nota más alta, no, no el primero o ni siquiera un promedio entre los dos, sino que la última. Es que es bastante fácil. Eh, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Um, es para que ustedes uh, puedan tener la información fresca y en, en su mente y entonces van a poder uh, completarlo con mucha más facilidad. Sin embargo, puede adelantar contenido. Entonces, si usted, eh, incluso si usted quiere hacerlo hoy mismo, la, la, toda la plataforma, lo puede hacer, no hay ningún problema. Um, las tareas se encuentran en, en la plataforma. Forma, ah, no, perdón. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a medianoche, ya que es registro, ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Entonces, les pedimos de que puedan um, tener ya todo listo para el viernes. Entonces, uh, sería mejor que lo hicieran uh, para Semana, como se llama después de cada clase, pero si no, lo pueden hacer también el jueves por la noche, todas las tareas de esa semana. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, porque obviamente estamos trabajando en línea y no tenemos acceso ahí para poder hacerlo um, de forma completa. Um, Ok, eh, solo quería mencionarles, uh, un momentito, voy a hacer un cambio a esto. Ok, um, Ok, eh, esto es, se ha modificado un poco para eso, no para que ustedes sepan. Eh, se les va a estar pidiendo, bueno, en la sección 1, pero en la semana 1 se va a estar pidiendo la, la sección 1 y la 2. En la semana 2 se va a pedir el, la sección 3 y el midterm. O sea, ya saben esto. Ha habido un, poqui, un pequeño cambio aquí en la se semana 3, que se va a estar pidiendo la sección 4 y parte de la sección 5. ¿Ok? Entonces, eh, el objetivo también es para que no se desacumule al final, porque así no tienen que estar preocupados. Ah, tengo que hacer una sección completa y el examen final, sino que entonces aquí lo que va a pasar en la semana 4 es que vamos a terminar la sección 5, ¿ok? Entonces esto es completar sección 5 y también el examen final, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? No. No. No dicho. No dicho. Ok, perfecto. Um, muy bien, continuamos. Asistencia al 80% de la clase. Eh, eso significa de que si hay 16 um, clases, entonces uh, solo, digamos, uh, tendría chance de poder faltar a más o menos a uh, tres clases, ¿ok? Eh, entonces, um, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque a veces podemos decir, ah, oh, o sea, ah, tengo tres clases, puedo faltar, lo que sea, pero realmente esto solo se, se da para, por cuestión de tener un margen porque entendemos que de repente algo pasa, ustedes tienen que, uh, digamos, Uh, tienen que trabajar, se les, se les pide que se queden en el trabajo, o por ejemplo, puede ser que estén enfermos, cosas así de fuerza mayor que no les permitiría conectarse, pero no significa que 
um, no voy a asistir a clase porque me voy a ir a, a comer pupusas a los planes, ¿verdad? No, algo así por el estilo, ¿verdad? Sino que vamos a hacerlo eh, por algo de fuerza mayor para que de esta forma ustedes puedan uh, llegar al 80%, porque eh, si ustedes no llegan al 80%, lastimosamente no pueden continuar, continuar con el curso. Hay que también avanzar y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Eh, si ustedes quieren, como les decía anteriormente, pueden hacer toda la plataforma en la primera semana si ustedes gustan, pero lo que es importante es que mínimo estén avanzando como se les había explicado en, ese, en esta parte de acá. Pero esto es lo mínimo que deben estar haciendo. Si hacen más, excelente, pero esto es lo mínimo. ¿okay? Um, avance, eh, perdón, um, inicio de clases. Ustedes ya saben, el día de hoy empezamos la clase, que es el uh, 30 de octubre, eh, y estaremos um, terminando uh, la en cuatro semanas, que nos llevaría a el 20 el 24 de noviembre, ¿ok? Um, los horarios establecidos son de 8 de la noche a, a 9 de la noche. Necesitamos que se conecten um, durante eh, toda el, eh, la clase y en especial es importante que ustedes estén uh, presentes desde el principio porque vamos a estar pasando la asistencia, ¿verdad?, eh, y necesitamos uh, poder registrar que ustedes están ahí cuando se les llaman por su nombre. Sin embargo, no es, no es que solamente nos vamos a conectar a las, uh, para tomar asistencia y nos vamos a desconectar, ¿verdad? Tenemos que estar aquí durante toda la clase. De hecho, la clase dura, ah, perdón, uh, antes de eso, hay que tener cama encendida, como ya se mencionó anteriormente. Así es de que se les pide, por favor, que mantengan su cámara encendida. Um, esto es parte de un requisito de INSAPOR, no es de hecho ni siquiera requisito de, de inglés corporativo, sino que de INSAPOR. Y como todos nos hemos comprometido a seguir los lineamientos de INSAPOR, entonces todos debemos acatar esta indicación. La duración de la clase es de 60 minutos, ¿verdad? Que sería de 9, pero de 8 a 9 de la noche. Hay que trabajar ejercicios en la plataforma de clase y después de hacer eso, pueden obtener su diploma. ¿Preguntas sobre esto hasta el momento? Bueno, teacher, uh -huh. eh, en mi caso a veces este, uh, voy a estar uh, como trabajando, ¿verdad? Porque yo llevo uh, turnos también de noche. Uh -huh. No sé si me permite también estar como, por ejemplo, de oyente, aunque voy a tratar siempre de estar este, uh, conversando, pero uh -huh. van a haber momentos que sí, este, quizás solo lo voy a hacer así por medio del chat, eh, por razones de, de mi trabajo. ¿no? Ok, eh, entiendo, no hay problema. Solamente man, uh, mandé un mensaje en el grupo, ¿verdad? Para que tengamos eso en cuenta. Explique ahí la razón, ¿verdad? Y eh, será posible mantener la cámara encendida aunque usted esté trabajando. Eh, no, eso no lo creo al 100%, pero lo voy a intentar, ¿verdad? Okay. Pero sí, porque mi idea es que en, en mi, cuando haga mi, mi, mi dinner, este, ya ahí voy a aprovechar en, en, en conectarme. Perfecto. Ok, muy bien, excelente. Muchas gracias por, eh, por dejarnos saber. Ok, ¿alguna otra inquietud que tengan? Este, uh -huh. eh, yo sé que lo mismo me pasa a día a mí como con el compañero. Cuando voy a turnos de noche, uh -huh. bueno, a veces ponen en la cámara encendida y a veces no. O sea, uh -huh. porque como bajo, ¿verdad? Entonces, y pues puedo participar si siempre y cuando no esté muy saturado, porque si yo trabajo en una farmacia, uh -huh. entonces ya puedo estar con la, porque me dan permiso de tener la cámara encendida, participando y todo, 
pero si a mí me toca estar como atender a un cliente, ¿verdad? Entonces, me va a tocar apagar la cámara en ese momento, ¿verdad? Entiendo. Apagar el micrófono. Entonces, okay. pero solo, ya se está ocupadita de ahí, por lo contrario, pues no, no tengo problema. Perfecto. Ok, excelente. Gracias ahí por avisar. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Uh, teacher, um, también este, como el caso de los compañeros, eh, fíjese que yo trabajo en un pueblo, en Totepeque, y, y a veces es bien difícil, eh, ¿cómo se llama? Como con la señal. Tengo que buscar un lugar, este, o sea, tengo que salir del, del cuarto para buscar un lugar donde me dé la señal, y a veces tengo problemas o con el audio, o a veces con, no me conecta, entonces, pero eh, igual voy a tratar la manera de, o sea, me quedo creo que me, tres veces por semana en el pueblo mm. y las, las veces que yo regreso a mi casa, pues sí, me conecto, ¿verdad? Pero por lo general son lunes y martes los que tengo ese, esa dificultad. Okay. Pero igual yo, yo, yo hablo a veces, o sea, yo le escribo a Paola y le explico que si me puedo conectar y a veces ella me dice, bueno, aunque sea de oyente, porque... Eh, o oh, así, ¿verdad? Pero sí, uh -huh. a veces se me dificulta cuando soy ahí porque la señal es malísima, malísima. Entiendo, entiendo. Bueno, hasta donde usted pueda conectarse y todo, eh, le agradeceremos ahí para que, que no, uh -huh. uh, de que no pierda la clase y que pueda aprovechar. ¿verdad? Así sí, que... sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, continuamos entonces. Eh, en la siguiente información es esta. Normas de convivencia, botón de silencio. Eh, debemos estar todos en forma de silencio, o sea, con otras palabras, con el micrófono apagado, eh, si no estamos participando. A razón, pues creo que es bastante obvia de que todos estamos en nuestro eh, nuestro nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Y tenemos diferentes uh, uh, situaciones ambientales, ¿verdad? Que pueden, si tenemos todos encendidos la, los micrófonos, va a ser imposible de poder escucharnos. Entonces, para no interrumpir la clase, eh, podemos apagar el micrófono y solo lo encienden cuando tenga participación, cuando quieran a hacer alguna preguntita, encienden el micrófono y luego la apagan cuando eh, hayan terminado. Lista de asistencia, lo vamos a hacer según el programa, ¿verdad? Eh, vamos a estar eh, tomando la asistencia. Um, eh, y pues lo voy a estar tomando la asistencia al principio de la clase y si tenemos un poco de tiempo, puede ser al final, pero... Uh, pero nuevamente lo voy a hacer en el principio de clases de que les pido que se puedan conectar temprano uh, por favor nombre completo de hecho creo que si no me equivoco vi a alguien por ahí que bueno algunas personas ahí que, que no tienen su nombre completo tal como aparece en el Dewey entonces debe de su nombre estar completo así como eh, Uh, por ejemplo, para en mi caso, mi nombre, ser, mi nombre completo sería Jessica Lisset Guerrero Lara. Entonces deb debemos de tener nombre, el primer nombre, si tenemos un segundo nombre, ponerlo también. Eh, y los apellidos, si tenemos uno o dos apellidos, o nombre de casada, también hay que ponerlo. Es exactamente como aparece en el Dewey. Y la razón por esto es porque Instaflor de repente se mete a a hacer, um, ¿cómo se llama?, auditorías y necesita ver que los eh, asistentes estén, los, los participantes realmente estén um, asistiendo a clases y a veces puede dar que tenemos dos personas con el, nom el mismo nombre, entonces debe de ir el nombre completo para que ellos puedan identificar quiénes exactamente son. No sé si ustedes ya saben cómo, cómo 
para cómo cambiar su nombre en la plataforma. ¿Sí? ¿Hay alguien que no esté seguro cómo hacerlo? I'm not really sure, but I will try tomorrow. Okay. Actually, you can do it right now. Um, but les voy a explicar. Es bien sencillo. Cuando ustedes, donde ustedes ven la barra de herramientas, ahí dice participantes. En participantes usted le, lo toca, ¿verdad? No sea de, de, de su celular o de su computadora. Usted hace clic y después entonces va a ver su nombre. Ahí cuando usted ve su nombre, eh, va a ver unos tres puntitos en mano derecha. Entonces usted le hace clic eh, en esos tres puntitos y el último va a decir cambiar nombre. Entonces usted le hace clic en ese cambiar nombre, le va a aparecer una casilla y ahí entonces ya puede digitar su nombre completo. Eh, esto va a tener que revisar en cada clase que esté su nombre completo, porque a veces me dicen, dice, pero yo lo cambié ayer. Sí, pero lastimosamente la, eso solamente es para esa clase. En la, la plataforma um, hace un nuevo recu recuento cuando se, se vuelve a conectar. Entonces, lo mejor sería que usted revisara antes de conectarse que su nombre esté completo. Um, y si no, lo que puedes también hacer es irse a configuración de su um, aplicación de Zoom y entonces ya va a poder hacer uso de, uh, de el cambio ya en la plataforma de Zoom uh, para que no tenga que hacer haciendo esos cambios en cada clase. Um, ok, continuamos. Dice cámara encendida. Ya hemos hablado acerca de eso. Participación activa, también importante. Claro, o sea, yo en, entiendo que de repente, como ustedes ya han mencionado, tenemos situaciones en las que no podemos participar, pero eso debe de ser solamente como de vez en cuando, ¿verdad? Alguna situación fuera de lo normal. Pero en realidad debemos estar participando siempre en clase. Si los pongo en, en breakout rooms, no es para que ustedes cada quien haga su trabajo, ¿verdad? Para eso nos mantenemos en la sala principal. Los breakout rooms son para que ustedes puedan interactuar con sus compañeros y eso significa que van a tener que abrir micrófono, van a tener que estar hablando. Si algo no entendieron, pregunten a sus compañeros. No se queden ahí solamente eh, viéndose o, o solamente con las cámaras apagadas y nadie habla. Porque a veces me meto en los grupos y nadie está hablando. Y digo, ¿qué pasó? Ay, ah, dice, no, la, lo estamos haciendo, después vamos a comparar. No, pero es que la idea es precisamente que ustedes puedan trabajar juntos. Eso es lo que quiero que hagan. Y uso de chats. Um, tenemos el chat de Zoom. Podemos utilizar el chat de Zoom. Eh, si tiene alguna preguntita eh, inmediata, sería mejor utilizar el Zoom, ¿verdad? Si tenemos alguna preguntita en la clase. Y si no, pueden también usar el, el chat de, de WhatsApp, ¿verdad? Eh, si no estamos en, en la clase, por supuesto, pueden utilizar eso. Por favor, levantar la mano. Um, la mano virtual, no la, la mano física, sino que la mano virtual, especialmente si estoy compartiendo pantalla. Si estoy compartiendo pantalla, no los voy a poder ver que ustedes tienen una pregunta o que quieren participar, al menos que ustedes levanten la mano virtual, porque así la plataforma me, me, me avisa, fulanito levantó la mano. Pero si, si ustedes no levantan la mano virtual, no sé, que ustedes quieren participar. Excelente. Gracias, Berendi. Eh, ¿Era práctica o tiene alguna pregunta? Práctica. Perfecto. Ok, muy bien. Excelente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Levant uh, perdón, siempre mantener el respeto. El respeto, se, estamos hablando, el respeto a todos. El respeto a a sus compañeros, ¿verdad? Cuando están hablando, debemos de respetar el 
de cuando están hablando, no interrumpirlos. Aún si estamos, tal vez no estamos de acuerdo con lo que dicen, debemos de respetar que cada quien tiene su opinión y está en su derecho de, 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 de decir verdad esa opinión. Así que no, no, uh, no debemos de... Eh, de ser respetuoso, ¿verdad?, con lo que nuestros compañeros digan. Y también respeto hacia su facilitador, ¿verdad?, en este caso soy yo. Y también respeto a sí mismo. O sea, debemos de respetar de que, eh, por ejemplo, a veces, pues cada quien tenemos uh, diferentes um, ritmos de aprendizaje y a veces puede ser que a uh, usted tal vez no, no, no uh, pueda procesar la información de la misma forma que otro compañero, así es que no se compare. Puede ser que lo haga más rápido, puede ser que lo haga más despacio y está bien, no hay problema. Cada quien aprende de diferente manera, a diferente ritmo y lo importante es aprender. ¿Ok? Así es que respeto ante todo a todos los que estamos aquí presentes. ¿Ok? ¿Alguna preguntita que tengamos hasta el momento? ¿Inquietudes? No, okay. Perfecto. Ok. So, in that case, we're going to switch to English because we're going to start the class. Um, so um, please tell me if you are able to see my screen. Just one more. Uh, no, just. Not yet. Okay. Can you see it now? Yeah, right now. Yes, I see it, teacher. Yeah? Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Wonderful. Okay. All right. So, so this is a less, this is um unit 11, which is corresponds to section one. And we're going to be talking about rite of passages. Okay. What is a rite of passage? Do you guys understand what that is? For example, when I was a uh, kid. Mm -hmm. Yes, it can. It can be when you were, were a kid, but not necessarily. So rite of passage means um, important events that happen in your life that are, that happen in everybody's lives, okay? So for example, a rite of passages are, if for example, the first one, first birthday. Everybody has had a first birthday, right? So in some parts of the world, it's, um, or, or most parts of the world, It's um, after 365 days that you've been you've been born, right? That's your first birthday. But for example, in Korea, it's uh, the first 100 days. Okay, so that's a little bit different. Then we have your first haircut. Okay, so the first time your your parents took you to get a haircut and losing your first tooth, right? So do you guys remember that? You probably don't remember your your first haircut, especially if you if a if your parents did it to you when you were like maybe less than three years old, you probably don't remember it. But I'm sure you remember losing your first tooth. Do you guys remember that? Yeah? No? You don't remember losing your first tooth? So so. <laughs> so so. So you must have been around six, seven, eight years old when you lost your first tooth, right? That's a, approximately the time that the children start losing their first teeth around six, seven, or eight years old, depending on 
on on each person, right? But approximately that's the age. Then your first day at school. Do you remember that first day of school? So you were probably around four or five years old, maybe six, some of you. I don't remember. You don't remember? Really? I was six, but. Well, yeah, go ahead. <laughs> No, you don't remember this. Wow, okay. Then we have the confirmation or bar bar mitzvah. Um, so this is a comfort, confirmation like usually for like a, like um, Catholics, right? Um, and the bar mitzvah is for um, uh, Jewish, the Jew, uh, yeah. So the Jewish do bar, bar mitzvah. Then you have the sweet 16, or as it's very common in Latin America and El Salvador, um, we have 15. the sweet 615, right? Not sweet 16, but sweet 15, mm -hmm. right? Or like you say it in, in El Salvador, quince, los quince, eh, well, los, 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 quince, quince años. los quince años, exactly. Okay, um, you, you have your first job. I'm sure you remember that, right? I hope you remember that. <laughs> okay. And then we have your high school graduation. Okay. Um, your 20th birthday. Or, for example, or 21st birthday. It says here 21st birthday because 21st is 25, 21 is like a big day, especially like in the United States where like you basically um, turn. Adult. Um, yeah, an adult, yeah. Although in Canada, it's actually 19, not 21. I don't know why they put it here, 21, because it's actually 19. So at 19, you can, um, you know, you're, you're considered an adult and and you can do pretty much. Buy alcohol. Yeah, buy alcohol and go to clubs. and Because anything. in Texas, it's kind of crazy because you can buy a, a gum. When you oh, were eighteen, really? Yeah, eighteen. Where you? Yeah. Oh my! Wow, eighteen. No yeah, wonder. You can buy whipping. Yeah. No wonder you can, this. You, yeah. You can you can buy whipping, but you can you know buy alcohol. That's that's crazy. That's crazy. Yeah. And then there's marriage and becoming a parent. So. I have a question for you. Which of these rites of passage or luck events are important in El Salvador? For who? You would choose a big thing? No, 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 no. No, in general, just uh, you guys can, can tell me. You can open up your microphone and tell me. What, which one of these ones do you think are important in El Salvador? Um, Jaime. Yes, I think uh, maybe 18 years uh, birthday could be uh, one of the most important mm -hmm. uh, uh, facts in El Salvador, but I would like to speak about my first day in at my school because I remember mm -hmm. I was six years old and when I get into the classroom every everybody start to started sorry to look at me and I felt a little bit nervous because I was I was late in my first oh. Uh, day oh. Of class. oh I'm <laughs> sorry to hear that so it's a little traumatizing yes the, oh. that's why uh, I still remember that, that you remember yeah the day yes. exactly it well, was, it was yeah fun. yeah I'm sure like basically whenever something is traumatizing it always uh causes that effect yeah for sure okay so yeah anybody else uh what do you guys what do you guys um think what other events are important in El Salvador I think, um, I or I guess a confirmation is one of that because 
uh, a lot of people here is um, Catholic or, or is very popular. Mm -hmm. And it's very common that when you have, um, I don't know, eight or nine years old, mm -hmm. you do the confirmation or something like that. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. So eight or nine. All right. Anybody else want to tell me what do you think is important in El Salvador? Not necessarily the ones that are here. Like, you can tell me about anything else that's important in El Salvador. Yes, because all this list is, like, kind of important. Like, a sweet 15 here, your first job is, like, a, oh, wow, my first job is, like, a, you feel, like, amazing, huh? Mm -hmm. Your it's high school graduation, damn, it's, like, a, wow, okay. That's the end. <laughs> right. I can't get a job now. So it's, yeah. it's kind of exciting too. Yeah. Uh, yeah. 20th birthday is not here, but it's like uh, 18 because you know that you can uh, get a job because you, now, now you are you, you are an adult. Mm -hmm. Well, exactly. marriage and well, sometimes it's kind of uh, happy, but sometimes not really a happy day for everybody. Yeah. In my case, I have a lot of trouble last year when I get married. So it was kind of crazy. Oh, you got married last year? Yeah, last year. That's, oh, okay. That's okay. reason of my crazy uh last night. <laughs> oh, yeah, because I that's why I was going I was gonna say that that I don't remember I didn't remember that last name. <laughs> but yeah, okay. All right. Yeah, so interesting. So it's yeah that's my last name is uh, because my husband is from United States mm -hmm. okay. but his his parents uh, was from Polonia uh-huh uh-huh yeah okay interesting wow well maybe yeah. one day you'll go and visit uh Poland no uh -huh. no no I don't think so no okay no. No. And he doesn't speak uh, this language. I don't know what is the name, the language. Polish. 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 No. Yeah. Oh, no, okay. He doesn't. He only speaks English. That's the reason oh, okay. that I'm here. Because I want to get the job. Uh -huh. and I'm living here. And I need to talk to him. <laughs> right. Because of the course. unique word that he can say in Spanish is like, uh, hello. Oh, okay. Okay. Yeah. Then you definitely and he get said, it. And he said, puputa. Oh no! Yeah, oh. he can pay for <laughs> so yeah. it's kind of funny. Oh, it's okay. Kind of Sometimes because I can't understand when he said something. Of course, yeah, I get it. I get it. Okay, and Eduardo, you wanted to say something? Yeah, I I think the another important event is when you get your drive driver license. Right. Yes, I, I agree. Yeah, driver's license is an important thing too, right? You feel like, oh, you know, you have the world. You you are, you, everything is like at your feet. Yeah, I get it. Okay, good. So we're going to continue talking a little bit more about these rites of passages. Um, and we're going to have a chance to uh, to share some stories tomorrow okay so um i'm i'm really looking forward to hearing all of those interesting stories tomorrow so we are go are going to finish there today um and just remembering just reminding you guys that um you can just to make sure that you all have access to the platform today so that we um can can work on the platform this week without any problems. Okay, so I will see you guys tomorrow. All right? Beautiful. Thank tomorrow. you and good Thank night. You. Uh, Thank you. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> Thank you, yes. Oh, yeah, Have yeah. Wonderful day. Have a good day. I'm sorry. Yeah. <laughs> That's all right. Thank, Thank you. you, you and you. And you have a good evening. <laughs> all right, bye-bye.